የተወደዳችሁ አርማይ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም አማካይነት እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚተላለፈውን መንፈሳዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው እንግዲህ አሁን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብራችን ላይ ደርሰናል የመጨረሻው መርሃ ግብራችን እቅበተ እምነት ነው ባለፉት 11 ከተታይ ጊዜያት ቅባትና ጸጋ በሚል ርዕስ እነዚህ ቤተ እምነቶች አስተምህሮ ምን እንደሆነ ትኩረት ያደረገ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከነዚህ እምነቶች ጋራ የሚለያትን ነገር ሃይማኖት ትምርት በስፋት እየተተነተነ ትምርት እየተሰጠበት ቆይቷል በነገራችን ላይ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተሰጡትንም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለፏቸውን ዝግጅቶች በዩቲዩብ አድራሻችን በመግባት ለተከታተሉት ይችላሉ ዛሬ የዚሁ ክፍል 12 ዝግጅት ነው የሚቀርበው ዝግጅቱ እንድትከታተሉ የጋብዛለሁ በእኔ በኩል ግን በዚሁ ሰናበታለሁ በዝግጅቶቻችን ላይ ለሚኖሯችሁ ሐሳብ አስተያየት ወይም ጥቆማ በዝግጅት ክፍላችን አድራሻ እንዲሁም በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ በሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ ሰባተኛ ወለል በመገኘት ጥቆማችሁን ለታደርሱን ስለታላችሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቀጣዩ ዝግጅታችንን እየተከታተልን እንቆያለን በሚቀጥለው ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች እንጠብቃቸዋለን እስከዛው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን ተዋዶ ተቃራኒ የሚሄዱ አካላት አንዱን ጥለው አንዱን አንጠልጥሎ መሄድ የተለመደ ግብራቸው ነውና መጻሕፍት ተቀባ በማለስ ሲናገሩ ለነሱ ሐሳብ የሚወስዱበት መንገድ አለና በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ተቀባ ሲሉ መጻሕፍት ምን ማለታቸው ነው በነገረ መለኮት ለቃላት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባ ናቸው ይሄንን አሁን መንገልጾ ሁሉ በቃላት መንገልጾ ዓለም ላይ ፈጠረውን ፈጣሪ ምን ነው ፈጣሪ ምን ነው ቃል ነው ፍጥሩ የሚለውን ቃል ነው አሁን ይሄን ተቀባም የሚለውን ቃል ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ተዋሃደ ብላ የምትተረጉመው የሚለውን ግሶች ቀድም የኔታ እንደተናገሩት በጣም በብዙ መንገድ ሊተረጎሙ እንደሚችሉ ስለዚህ ይሄ ተቀባ የሚለው ባናነ ሶስት ትርጉም አለ ባናነ ሶስት ትርጉም አለ አንዱ ተቀባ የሚለው ተቀባ ተቀባ ይሄ ማለት ነገስታቱ ካህናቱ ተቀፍተው የሚነክሱበት ከብዙ ጸዋት የተቀመመ ጣፋይ ሽቱ ተቀፍተው የሚነክሱበት ሹመት የሚያገኙበት ተቀባ ተቀባ የሚል ትርጉም ይሰጠናል ይሄ አንድ በቀባ ከባህለ ግዝ ከስራተ ግዝ አንጻር ሲታይ ተቀባን አዋሃደ ተዋሃደ ብሎ መተርጎም ኖር አይደለም ይሄ ምስጢር አለመወቅ ከመምራና ለመጠየቅ ማይደለም ይሄንን ቋንቋ አዋደ ብለን በመተርጎማችን የሚከፋቸው ካሉ ገብተው ትምርት ቤት መማር ነው በቃ መጀመሪያ ስራተ ቋንቋን ማወቅ ነው ምስጢር ውስጥ ከመሄድ በፊት ቋንቋ ማወቅ እንዴታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለው መጀመሪያ ማን ነው ነው እግዚአብሔር ቀባስ ይባል ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ እንጂ ከሶስቱ አካል ላንዱ አካል አልሰጥም ዝም አብን አላነሳም ወልድን አላነሳም መንፈስ ቅዱስ ማላነሳም ና በተወሶ ቋንቋ እንኳን መተርጎም ይቻል ነበር እና ይሄ ያልገባችሁ መዋስም ያልቻሉ ያልተማሩም ሰዎች ተቀባን በሌላ ቋንቋ መተርጎም የለበትም ባለበት ነው ሆነ ያለበት ብለው የşeytan ውጥን ጨራሽ ሆኑ በጣም ብዙ ሰዎችን እናገኛለን ይሄንም በማለታቸው አንቀጹን ይዘው ክርስቶስን የባህሪ አምላክ ሎቱስ ባት እሱን በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ብሎ ለመናገር አደፈራቸው ማለት ነው ያደረሳቸው ለዚህ ሁሉ የዳረጋቸው በሽታ ያመጣባቸው ይሄ ተቀባሚ ለውን ቃል 
በደንብ ማውቃል ብቻላቸው ነው ክብአት ባህለ ትምርት ነው የሚሉ አሉ ኡነት ባህለ ትምርት ነው ወይስ አይማኖት ባህለ ትምርት በሁሉ ማይማኖቶች ዘንድ አለ ትምርት የሌለው አይማኖት ስለማይኖር ማለት ነው ስምም የሌለው ደግሞ ሊሆን አይችልም ሊኖርም አይችልም እንደኛ እንደ ተዋህዶ ሁነን سنናገር የቅባት ክህደት ነው ምንለው ቅባትም እንደዛው ባህለ ትምርት ግን የአይማኖት መጠሪያ ስለሆነም ያገለግላል ልክ ተዋህዶን እንደምንወስዶ ማለት ነው ቅባት ማለት ትክክለኛ ነው ብሎ ስለ ትክክለኛነት የሚናገር በብሉ ይክዳንም ይellem በአዲስ ክዳንም ይellem ለዚህ ተዋህዶ ቁልፍ ጉዳይ ነው ክርስቶስ ሚለው ስም ከርገትም በኋላ አልቀረብ ያወጣ ነው ግንኛ ነን አባ አይደለም ይህን ስም ያወጣለት ድንግል ማርያም ናት ያወጣችሁ በዚህ ስም መላእክት እየጠሩ ያመሰግኑታል ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል አድርገው ማለት ማርያም ያወጣችሁን ስም እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስናይ የቅባትና ጸጋ የሚባሉት አንድ ጊዜ ካንድ ጉንድ የተገኙ ሾሆች ናቸው እሱን ያምላካችን የመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር መጥቶ የፈጸመውን ተግባር ሊገልጥ የሚችል መለኮትን ከተስፊት ትስፊትን ከመለኮት አንድ አድርጎ ሊገልጥ የሚችል ስያሜ ተዋህዶ የሚለው ግን በኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሚባል እንጂ የኢትዮጵያ ቅባት ቤተክርስቲያን የሚባል የለም የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ምራሃ ግብረ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ ባሳለፍናቸው ሳምንታት በቅበተ እምነት አምዳችን ስለ ቅባትና ጸጋ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተን በሊቃውንት ቤተክርስቲያን መልስ ማስተጣታችን መውያይታችን የሚታወስ ነው ዛሬ ደግሞ ቀጣይን ክፍል ሊቃውንቱን ይዘን ቀርበናልና ከኛ ጋር ሆነ አጩን ተከታተሉ ባክሮትን ጋብሳለሁ ለብዙዎቻችን ከቅባት ባል ተከታዮች ጋር ያለ ልዩነት የሚመስለን በጾም አነቢያት መጀመሪያ የጌታችንን ልደት በማክበር ስልጣነ ከህነትን ተዋዶነን ብለው ተቀበለው ሲያበቁ በውሃ በመለቃለቅ ነሳ እንደሚገቡ ከህነታቸው ግን እንደሚጸና በማሰባቸውና በመሳሰሉት ጉዳዮች ብቻ ይመስለናል ይህ የውሃነት ነው ጉዳዩ የቱንያል ጥልቀት እንዳለው ወልዳብ ከተባለው የክህደት ድርሰታቸው ላይ ማንበብ ለዚሁ በቂ ምስክር ነው የካቶሊክ እምነትን በቤተክርስቲያናችን ለመትከል የተጣበቁት እነዚህ ቤተክርስቲያናችን ጣላቶች በጊዜ ሃይካል ተባሉና ሊቃውንቱ የማዳግም ምላሽ ሰጠው ብዙአን አባቶቻችንም በቅዱስ ሲኖዶ ሶሳኔ ከህብረታችን እስካለዩአቸው ድረስ ጥፋታቸው እንደሚቀጥል እምነታችን ነው ችላ ተብለው በመኖራቸው የቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ልጆች ቋንቋውን እየተናገሩ መጻፎቿን እያጋለጡ በቤቷ ውስጥ ተመሽገው ብዙዎችን ከመንገድ እንዳሰጡ እየተመለከቱ ነው ለዚህም ነው ጆሯችንን እንድንሰጠውና ትልቁ ጉዳይ መሆኑን ሁላችንም እንድንመለከተው በማሰብ ይህንን መራሐ ግብር ማሰናዳታችን እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ መራሐ ግብር የቅበተ ምነት አምድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬ ክፍል 12 ቅባትና ጸጋ መራሐ ግብራችን እነሆ ተጀመረ እንድትከታተሉን ጋብዝ የጸጋና የቅባት ወይም ደግሞ የካቶሊክ ጉዳይ በዚህ አንስተን ምን ፈጽሞ አይደለም የሆነው እስካሁን ባየናቸው ነጥቦች ከተዋዶ አስተምሮ አንጻር ያላቸውን ተቃርኖ ታሪካው ዳራውን ጨምሮ ሰፊ ትንታኔ መምራኖቻችን ሰጥተውናል እናልባት ወደ ራሳቸው ወደ ሁለቱ हिसाब ስንመጣሁን ቅባትና ጸጋ ራሳቸው ያላቹ አንድነትና ልጅነት ምንድነው የሚመስለው በሚለው ጉዳይ ላይ መጋቢያ ሃይማኖት हिसाब ይሰጡናል ቅባትና የጸጋ አንድነትና ልጅነት ያው ባናነት መነሻቸው አንድ ሆኖ ሲፈልጉን በጋራ ሆነው ባለፈው ዳልነው የሚከራከሩ የተዋዶን አቋም ለመገልባበት የሚተባበሩ ይሁን እንጂ በመሰረታዊ አስተምሯቸው ልዩነት አለ ያ ማለት መሰረታዊ ያስተምሯቸው ምስጢራ ስጋው ላይ ሁሉም መነሻቸውን አድርገው ሲሄዱ የራሳቸው የሆነ 
ጸጋዎች ምንት አለ ጥቅባቶች ምንት አላችሁ ሁለቱም ግን ከተዋዶች ውጭ ሆነዋል ይሄ ማለት ጸጋዎች ሶስት ልደት የሚል አስተምሮ ነው ያላቸው ሶስት ልደት ማለት ከማለም ካ ትራለም ከመመታችን እንደገና በማይጸናይ ወርድ በወርዳኖ ሲጠመቅ የሚል ነው እነሱም ጸጋዎች ራሱ ባንዶክ የነበሩና በለውት የነበሩት ሶስት ልደት ማለታቸው እንዳለ ሆኖ ሶስተኛው ልደት በወርዳኖስ የሚለው በማይጸን ካ መንፈስ ተቀበሏል በማለትም ይላዩበት ጊዜ አለ እንኳን ቅባትና ጸጋ ጸጋዎችና ጸጋዎች ራሱ ይላያሉ ይሄ ማለት ዓላማቸው አሁን ሃይማኖት ስላልሆነ በሊቀሊቃውንት እንደተገለጠው ፖለቲካ ዓላማቸው በቀላሉ የሚታሰብ ባለመሆኑ ለሃይማኖታቸው የሚሰጡት ትኩረት እስከ ተመቻቾ ድረስ ካሁን መቀር አንዴ ተናገው በላጊዜ ደግሞ ንደውት አፍርሰውት ገልባብጠውት ሌላ ይዘው ስለሚገኙ አንዴ በማይጸን በላጊዜ በዮርዳኖስ ብለው ጸጋዎች ራሱ ይላያል እንዲህ ሆነው የጸጋ ልጅ ነው የጸጋ ወይም የማገዱ የማደጎ ልጅ የሚያድግ ማለት ብለው የጸጋ ልጅ ነው የሚሉ ጸጋዎች ጸጋ ማለት የሚሰጥ ነው የባህል ሊሆን አይችልም የራስ ሊሆን የባህሪ ማለት የራስ ይሆን ማለት የጸጋ ከለ የተገኘ እንደ ነቢያቱ እንደ ሐዋርያቱ ሐዋርያቱ ነቢያቱ ከላ ግን እንደሚከብሩት የጸጋ ልጅ ማለት ያ ነው ቅባቶቹ ባነጋገር ያን ያክል የተለየ ነው ባንለው ባነጋገር አንድ ሁኔታ እንጂ በመስጥር ወደ አንድነት ሊጠጋ ይችላል ባነጋገር የተለያየ ነው በቅባት የባህር ልጅ ሆነ በቅባት ወይ በመንፈስ ከብሮ የባህር ልጅ ሆነ ነው የሚሉ ቅባቶች ስለዚህ ከመንፈስ ተወልዷል ማለት ነው በላነጋገር ከመንፈስ ተወልዷል ማለት ነው መንፈስ ቅዱስም ከሰራጽነት ወደ ወላዲነትም ወይም እኛን በጸጋ ባርባ ቀመስ ማለቀ እንደወለደን ወልድንም ወልዶታል የሚል ውጤት ነው የሚሰጠው ስለዚህ እነሱ በቅባት የባህር ልጅ ሆነ ለዩነታቸው ሊሆን አይችልም እንጂ በቅባት የባህር ልጅ ሆነ ነው ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ክባት የባህር ልጅ ሆነ ከተቻለ ነቢያት ሁሉ የባህር አምላክ ነው ናቸው ነቢያት ሁሉ የባህር አምላክ ነው ወደሚል ድምዳሜ ነው የሚደርሱት ስለዚህ ጸጋና ቀባት መሰረታዊ ልዩነታቸው ባንደኩል የጊዜ ልዩነት ጥባቶች በመሐጸን ጸጋዎች በዮርዳኖስ ጌታ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ማከበረው ከመስተወለደ ነው አደረበት ማለት ነው ጥባቶች ሲጸነስ ከክብ ተራክቶ ክብራቶ ተቸግሮ ከበረ የተባለው ወልድ ወይም አካላዊ ቃል ስጋንማ እኛም ከበረን ነው አለ ስጋማ ከበረኮ ፍጡር ነበር ፈጣሪ ሆነ ግዙፍ ነበር ረጭ ሆነ ውስን ነበር ሙሉ ሆነ ሙአሽ ነበር ያው ባህሪ ሆነ የመለኮቱን ባህሪ ባህሪ ያድርጓል ስለዚህ ስጋም ከበረ እንላለን ከበረ ስንል እኛ ስጋ የባህሪ አምላክ ሆነ ነው ቅባቶች ወይም ጸጋዎች ደሞ ቃል ነው ክብርን በቀጣ ለቃል ነው ይችላል ለቃል ባቶች የጸጋ ክብር ቃል ከበረ ጸጋዎች የጸጋ የባህሪ ክብር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ከበረ ክብር የራሱ መሆኑ ተስቶ ማለት ነው ደግሞ ከሌላ ክብር ነው የሚሻ ለዚህ ነው ሊቃውንቱ በቅንያቸው ይሄንን ኢያስ ስላብርሆ ቅባዘይት ጻሃይ ዘላይ ለኩል ብለው ከሁሉ በላይ የሆነ ጻሃይ 
ከሌላ አካል ብርሃን አይሻም ወዘ ያቢ ጻሃይ በዝንቱ ቅባ መንፈሱስ ክብርነ እንደዚሁም ደሞ ታላቁ ጻሃይ እንደ መንፈስ ቅዱስ ተቆጥሮ በዝንቱ ዛብር ለነ ለመለሰው ኢያስላ አብርሆ ቅባ ዘይት ጻሃይ ዘላይ ለኩሉ ወዘ ያቢ ጻሃይ በዝንቱ ቅባ መንፈስ ቅዱስ ክብርነ ዘያብር አምጣነ ጻሃይ ዘያብር ለነ ከውላች የሚያበራ ጻሃይ አለና በማለት ጻሃይ ከሌላ ጻሃይ ብራና ይሻም በአንን ፍሪ ያሳው ወይታወክ በዝንቱ ወይታወክ ብዙአ በዝንቱ አራዊሳዊ ዘኮነ ከመወልድ ብርሃን ከመወልድ ብርሃን ከመያምነ አይኑ ያስስ ካላይ ነው ወብራን ካላ ብርሃን ወልድ ብርሃንን ወይም ደግሞ ክብርን ከላ ይሻል ማለት ጻሃይ ብርሃንን ከላ ትሻለሽ እንደ ማለት ነው ጻሃይ የራሷ ብርሃን አለ በተፈጠሩ የተሰጣት ለታጣውች ሊሆንል በተፈጠሩ እግዚአብሔር ስለሰጣት መቸንም ታጣው ካልነ ዓለም ሲያብ ሊሆን ይችላል እስከዛ ድረስ ከላ አካል ብርሃናት ምናልባት ጨረቃ ከጻሃይ ብርሃን ትሻለሽ ጻሃይ ግን የራሷ ነው በተፈጠሩ የተሰጣት የእግዚአብሔር ወልድም ክብር በባህሪው ከላ ያላገኘው የራሱ ነውና ከላ ብርሃን ሊሻ አይችልም እንዲሁ ወልድም ክብርን ከላ አይሻም በማለት ሊቃውንቱ ክብሩ የባህሪው መሆኑን የገለጹበት ጊዜ አለ ከዚህ በተቃራ ነው ግን ክብሩን መንፈስ ሁኔታ የሰጠው ብለው በማጸን ቅባቶች ይላሉ ጸጋዎች በዮርዳኖስ መንፈስ ሁኔታ ጸጋ አምላክ አደረገው በማለት ልዩነታቸው ይህ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ያው ፖለቲካው ይዳራቸው ሊቀሊቃውንት እንዳሉት በጣም የሚገርመው ስናስተውሰው ይሄ ኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ላይ ወድቀበት የነበረው ከነሱ መምጣት በኋላ ከፍተኛ ውድቀት ላይ ይገጥማ አጼ ቴዎድሮስ ከነሱ ድረስ ዘመን መሳፈን ይተባሉ እነሱ ባመጡት መከፋፈን በታሪኩ ውስጥ እንደምናነበው ወደ ስንት አመት ወደ 100 አመት ተጠጋ ዘመን ተከፋፍላ ጎጃም ጎንደር ምስራቅ ምራብ ሹዋ በማለት ተከፋፍሎ ያንዳንዱ ሃይማኖት ብቻ መነሻ አድርጎ ፖለቲካን የሚያራመድ የነበረ አንተ ጸጋና አንከ አንተ ቅባት ነው ዓላማቸው ሞኮ በፖለቲካ ላይ ተመስርተው በአናነት ጸጋ አንተ ጸጋ ብለ ተስተምራ አንተ ቅባት ብለ ተስተምራለህ አንዱ መኳንት ይጸጋ ይሆናል አንዱ መኳንት የቅባት ይሆናል እስፖርታቸው ሲጣሉ ግጭት ይፈጠራል እነሱ ያን ግጭት ለማብረድ ይመጣሉ ሌላው አካሉ አቅሙ ተዳክሞ መጨረሻ የራሳቸው መፍቴ አመጣው እኛን እንወስላችሁ እኛ እናስብላችሁ እኛ መተንፈሻችሁ እኛ ማስቢያችሁ እነሆን ማስቢያ ጭንቅላታችሁ መተንፈሻ ሳንባች እኛንን ለማለት እንዲመቻቸው እርስርሱ በማጋጨት መጨረሻ ላይ እርቅኛ ወይ ደግሞ መፍቴ አለ በማለት ያሰው ስለነበረ ተሳክቶላቸው ዘመነ መሳፈን ተመጣው ከነሱ መምጣትና ከነሱ አስተው በነሱ ክፍል የመጣ መሆኑ ይሄ ፖለቲካዊ ዳራው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ዘመኑ ትልቅ ስራ ሰርቷል መጨረሻ ላይ ያው በእና ጽሑፍ ድረስ እንደገና የዘመን መሳፈን ቢያልፍም የነሱ ጥየት እንደነበረ እናስታውሰው በመሆኑ ያው ዓላማቸው ከፍተኛ እንደነበረ ያትርዳም ይችላል ነገር ነው ያለው አንድነትና ለጅነታቸው ሁሉም ከካቶሊክ ተመነት የመሰረቱ መሆናቸውና ቃልን ከበረ ማለታቸው አንነት ያረጋቸዋል ጸጋ ጸጋ ይጸጋ ወይም ደግሞ ያደጉል በማለት ቅባት ደግሞ የባህሪ ልጅ በእውነት ከበረ ማለት ሊያዩ ይችላል ልጅ ሁለታቸውም ግን ተመሳሳይነት እንዳላቸው መታወቃል እግዚአብሔር ይስጥልን መመራችን በሚገባ መንገድ አንድነታቸውና ልጅነታቸው አብራርቶልናል ውይይታችን ወደ ማጠቃለሉ የመጣን ነው ከዛ በፊት ግን በኢትዮጵያ ደረጃ የኢትዮጵያ አይና ማሊቃውንት እነዚህን የተዋዶና የሰማን የጸጋና የቅባትም እምነት አራማጆች በተመለከተ የተሰሩ ጉባያትና መጨረሻ በጉባያዎች ላይ ተدرسባቸው እንድምዳሜ ለማሳየሃል ሊቀሊቃውን ስም አቆ ነመላክ ሐሳብ ይሰጡበታል እሺ በርግጤ ራሱን ይቻል ሰፊ አጀንዳ ነው የሚሆነው ያንድ ቀን ውይይትም ሊሆን የሚችል ጉዳይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ጉባያቱ ከተነሱ 
በወቅቱ የነበሩ መናፍቃን ተለይተው በወቅቱ የነበሩ ሊቃውንትም ተለይተው መነሳት አለባችሁ ያከራክሩ የነበሩ ነገስታት መሳፍንትም አሉ በወቅቱ የነበሩ ሐሳቦች እንዲሁ አብረው ይነሳሉ እንዲ እንዲ ያለ ሲቀጥል ብዙ አጀንዳ ብዙ ጉዳይ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው በርግጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በስፋት እንግዲህ ተከራከሩበት ብለን እናስበው በ አስራ አምስተኛው ወጥ ክፍለ ዘመን በዚህ ማለትም በጼ ዘራይቆብ ዘመነ መንግስት አካባቢ ራሱን ይቻለ ሌላ መከራከሪያ ጀንዳዎች ነበሩ የሰንበት ጉዳይ የመስቀል የመቤታችን ጉዳይ ተነስተው በደቂቀ ስጢፋ እና በደቂቀ ተክላይ ማኖት መካከል እንዱ የተለያዩ ሐሳቦች ኖረው ነገር ግን ያው ከፖለቲካው ጋር አስጠግተው ክፉ ሰዎች ነገስታቱንም አስቆጥተው ማይገባ ስራ እንዲሰራ ያደርጋሉ ኢትዮጵያ ሲጀመር ያለማንም ደምፍሰስ ያለምንም ደምፍሰስ ሃይማኖቱን የተቀበለች ክርስቲናን የተቀበለች ሀገር በመሆኗ በአለም ታሪክ ልዩ ታሪክ ነው ያላት እንደ ሌሎቹ አይደለችም ኢትዮጵያ ከኢየሩሳሌምም ተበልጣለች ከግብጽና ከሌሎችም ተቀድማለች በምን ከተባለ መብለጧ ዓለም በሙሉ ክርክር ላይ ነበር ገና ሌላው ቀርቶ ዘመዶቹ አይሁድ እንኳን ገና ክርክር ላይ ነበሩ ጨልሞባቸው ሩቅ ኢሲወልደ ዮሴፍ ይያሉ ነበር ዘለሊና ናምር አባ ሆ ሆሞ ይያሉ እኛ እናትና አባቱን አናውቃቸው እሱ ደግሞ እኛን ያስተምረናል ይያሉ ገና ክርክር ላይ ነበሩ እና እነሱ በዚያ ሁኔታ ውስጥ ይያሉ ኢትዮጵያ ግን ነዋማይ ምን ይከላል እየተጠምቁ አለች ምክንያቱም ስትጠብቅ ኖር አለች አስቀድሞ በንግስ ተሳባ ማካይነት ተስቀሳልካለች ታሪክ ለማጥናት ሂዳ ነበር ኢትዮጵያ በኋላ አቤ ሚልክ የ ነብዩ የኤርማስ ደቀ መዝሙር የነበረው ኢትዮጵያዊ ሰው የክርስቶስን መምጣት ደጅ ለመጥናት ለመጣባበቅ መጥቶ ይሁን ወይስ ገና ነው ዘመኑ ደርሶ ይሁን አልደረሰ ይሁን ለማለት ለዲ ጽናት ነበር ዘያዱ የተቀመጠው ለሌላ ጉዳይ አይደለም ያን ጊዜ በዚያ ዘመን ዲያስፖራ ይባል ነገር ይለን ዳውን ዛይዱ ምን ወሰደ በዚያ ዘመን ሲኢትዮጵያ ምን አጣችና ነው ዛይዱ ምኖሮ ምንም አልነበረ ችግሩ ያውም በዚያ በመከራው ዘመን ነው ዛይ ነበር ወሱ እና ዘይዱበት ምክንያት ነገረ ስጋውን ያምላክን ሰው ሞን ጉዳይ ደጅ ጥናት ላይ ስለነበሩ ነው ኢትዮጵያም ይኩነን ይብላ ነው የተቀበለች ይሁን ይደረግ ብላ አምና ተቀበላለች አባ ጊዮርጊስ ሲገልጣት ምን ይላታል አምነቱ በዜና ወቶ ወክፈቶ ይላታል በመጽሐፍ ምስጢር ላይ በዜና ሰምታ አመነቹ ይላል ቤታ ይሁድ አካሉን ይዛ ይያይቹ ያልተቀበለቹ ኢትዮጵያ ግን አምነቱ በዜና በስለዚህ ማለት ስለዚህ ብዙሃንስ ዘይሬውን ያምኑኒ በተባለው ተመስግናለች ኢትዮጵያ በወንጌል ላይ ተመስግናለች ኢትዮጵያ ይላል ሳይው የሚያምኑ ብዙሃን ናቸው ከተባሉት የመጀመሪያው ኢትዮጵያናት ብለው ነው አባ ጊዮርጊስ የሚያነሳውት ማለት ነው እና ኢትዮጵያ በእንዲህ አይነቱ ኔታ ሃይማኖትን ብትቀበልም እንዲሁን አንድት ቀጥል ግን አልፈልገምና ሰይጣን አደባባድዋል ማለት ነው አመጥቶ አከራክሯል ያ ደግሞ በዋናነት ይሄ ነው እግዚአብሔር በርግጥ አላማል አሁን ባጼ ዘራይ ቆፈ ዘመንም የነበረው ይሄ የመነኮሳቱ በየገዳማቱ የነበረው ክርክር የነበረው ንግግር ብዙ ገዳማት እንዲሰሩ አድርጓል እና ቡና አሮናው ታስረው ተግዘው በሄዱበት ቦታ በዛው ገዳም መስርተው በዛው በራሁን ዓለም ልሙ ገነት አድርገውት ነው የተገኙት ታግዘው ነው ግን ሄዱ ታስረው ነው ሄዱት እዛው ሄደው ግን ገዳም መስርተው ዓለም ልሙ ተገኙ ራቢ ግደላቸው ሞተዋል በቃ በራህ ምክንያት ተብለው ሰራዊት ትልከው ነገስታቱ ሲያስጠይቋቸው የለመለመ ገዳም ሰርተው ይጥበቃ ይገኛል እግዚአብሔር ዓላም አለው ይሄን ያደረገበት የሆነው ሆነ ግን ወደ እነዚህ ስንመጣ ደግሞ የካቶሊካውያን በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ከሽ በላይ ነው በነገራችን ላይ ወደ 22000 ይጠጋ ሰው ነው የሞተው በዚህ ጉዳይ ጉባኤም የሚደረገ የነበረው ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ችግር ይፈጠር ስለነበረ ወደ አንድነት ለመምጣት ስለሚታስብ ነገስታቱ ያንን ይፈልጉ ስለነበረ ነው ሊቃውንቱን ሰብስቦ ጉባኤ የሚያደርጉት ማለት ነው። እና እንግዲህ በአገራችን የሚታወቁ ጉባኤያት አሉ ያዘዞ ጉባኤያት የሚባሉት የደንቀስ ጉባኤ በጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ ሲመራ የነበረው ዋናውና ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው እሱ ነው እንደው እና የቦሩ ሜዳው በጣም ተጠቃሽ ጉባኤያት የሚባሉት ናቸው በ1881 ነው የተደረገው የቦሩ ሜዳ ጉባኤ የደንቀስም ደግሞ እንደዛው እነዚህ ጉባኤያት በዋናነት ብዙ ስራ የተሰራባቸው ጉባኤያት ናቸው የቦሩ ሜዳው ላይ እንደው ዙራም ቢንግዳ ወልድ ቢንግዳ የሚባሉ ሁለት ሰዎች ወልደ ስላሴ እንለዋለን ያሉ ጸጎች ናቸው ሁለቱ እና ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ትሉታ አራተኛ ነው የምታረጉት ብለው ሲጠይቋቸው ተወለደ መንፈስ ቅዱስ ወለደው ነው የሚሉ እና በኋላ መጨረሻ ላይ እነሱ የሾሙት ተከራካሪያቸው ዝም ሲል ተረጥቶ እነሱ ተነሱና ከኋላ አወልደ ስላሴ እንለዋለን አሉ ሁለቱ ሰባት አራተኛ ደረጉት 
በስላሴ ዙፋን አራተኛ ኖሮ ያቀም ተሰብኩም ማያውቅም በመንግስተ ስላሴ ስለዚህም ንጉሱ እንደቀጧቸው ይነገራል በመቀጣታቸውም እንደገና አንሳ ሀገብተው እንደሞቱ ታሪክ ያነሳቸዋል እነዚህን ሁለት ሰዎች ማለት ነው የኛም ቤተክርስቲያን ሊቃውንት እንዲቀጡ አድርገዋል በነገስታቱ በኩል እየገቡ ሾልቆ እየገቡ ማለት ነው ባጺ ሚናስ ግዜ ዝክሪና ጳውሊን አስቀጥታቸዋል አባ ዝክሪ አባ ጳውሊ ዛሬ ምንም እንኳን እነዚህ ቅባት ነን የሚሉ ሰዎች የኛ መመራ እናቸው ብለው ቢያነሷቸው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስም ቅጣትን የተቀበሉ ታላላቅ መምህር አናቸው ዝክሪ ጳውሊ እስር ቤት ውስጥ ነበሩ ባጺ ሚናስ ፍርድ ምክንያት አጼ ሚናስ አሳስሯቸው ይያሉ አባ ጳውሊ ዛው ነው የሞተው አባ ዝክሪ ግን በኋላ ንጉሱ እንደገና ተጸጽቶ ከስር ቤት ሲያወጣው የንጉሱ አማካሪ ሆኖ ትንሽ ቀን እንደቆየ ይነገርለታል በኋላም ለንጉሱ መሞትም እንግዲህ ማናቸው አለቃ ተክለዩ ኢየሱስ ዋቅጅራ በታሪክ እንደሚያነሱት ለንጉሱ መሞትም ተጠያቂ ያደርጉታል በሱ ምክንያት ሱ በመከረው ክፉ ምክር ነው የሞተው መሞት ስለነበረበት ንጉሱ ክፉ ሰው ነበርና የመከረው ምክር ቅዱሳን ዋዘነውበት እንዲሞቱ እንዲሞት አድርጎታል ብለው ይናገራሉ እንዲህ የተደረገ ብዙ ጉባያት ነበር ካጼ ጌላውዲዮስ ጊዜ ጀምሮ በክባት ምክንያት ብዙ ጉባያት ተደርገዋል ደንከስ እዚም አጠገባችን ደብረ ማርያም ዚጣና ውስጥ ማለት ነው ደብረ ማርያም ላይ ብዙም በብዙ ታሪኮች ያልተጠቀሰ ቢሆንም ቅሉ አንድ ጉባኤ ተቃይዷል ዚጣና ውስጥ ማለት ነው እንዲ ያለ በየቦታው ብዙ ጉባያት ይካሄዱ ነበር እንደው ከዚህም በላይ ግን ዋን ነው በጣም አስቸጋሪ የነበረው በሽዋም ምኔት ጸጋ በጣም አከራካሪ የነበረው ማለት ነው ማናቸው መንግስቱ ለማ በጻፉት መጻፍ ያለ ቃለማ ትዝታ መጻፍ ላይ ታሪክ ተጠቅሶ ታገኛላችሁ በእነ ሚጣቅ አማኑኤል ላይ ይደረገ የነበረውን እዛ የነበሩ ሊቃውንት ያደርጉ የነበሩን ባንኮቨር አካባቢ ይደረገ የነበረውን ሳቸው በዘመኑም ስለነበሩ ባጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ስለነበሩ ባጼ ምንልክም ነበሩ ሳቸው የነበሩን በአይናቸው ያዩትን ሲተርኩት ሲያውጉት ስትሰሙ በጣም በሊቃውንቱ መካከል ዓለም አደራረስን መናናቀን መለያየትን ፈጥሮ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና ጉባያቱም ይደረጉ የነበረው መገዳደሉ እንዲቆም መኳንንቱ መሳፍንቱም እንዲከራከሩ ማን ነው እንዲስማሙ እንዲደረግ ነበር ጉባያቱም ይደረገ የነበረውና ብዙ ጉባያት ነው የተደረጉት እንግዲህ ለዚህ ጊዜ በሚመጥን ሁኔታ እናቀርበው ከተባለ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ይስልን ውድ የማብረቅ ድሳን የቴሌቪዥን ተከታታዮች ባሳለፍ ነው ሳምንታት በቅበተምናት አምዳችን ቅባትና ጸጋም በተመለከተ በትክክለታይ ክፍል ማቅረባችን ይታወሳል ዛሬ ደግሞ ይህንን ክፍል በዚህ አጠናቀናል በሚከተለው ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን እስከ ሳምንት የሳምንት ሰዎች ይበላል